Hi Freunde, Mortenmann hier. Das Auktionshaus ist der Handelsposten in New World. Du kannst Sachen kaufen, du kannst Sachen verkaufen. Du kannst eine Menge Taler ausgeben und du kannst auch eine Menge Taler verdienen. Und darum geht es in diesem Video. In diesem Video stelle ich dir fünf Wege vor, um mit dem Auktionshaus eine Menge, Menge Gold zu verdienen. Manche Wege sind sehr simpel, hast du auf jeden Fall schon mal gemacht. Andere Wege musst du ein bisschen für um die Ocke denken und ich denke, den einen oder anderen Weg kennst du vielleicht noch nicht, um eine Menge Gold mit dem Auktionshaus zu machen. Ich habe inzwischen 250.000 Gold, ich habe noch ein bisschen im Auktionshaus liegen, also ich komme easy über 350.000 Gold, was auf meinem Account ist, was ich mir erwirtschaftet habe und wie genau das Ganze abgelaufen ist, erkläre ich dir Step für Step in diesem Video. Wenn dir das Video gefällt, gib einen Daumen nach oben. Hast du generell noch Fragen oder Anregungen, dann schreib es mir gerne in die Kommentare. Vielleicht kennst du ja noch eine andere Option, um mit dem Auktionshaus Geld zu machen. Und tu mir zwei Gefallen. Erstens, lass gerne ein Abo auf meinem YouTube-Kanal da, damit du keinen Content mehr verpasst. Und zweitens, guck auch gerne bei Twitch vorbei, lass ein Follow da. Der Link ist unten in der Beschreibung. Ich bin aktuell fast jeden Tag online, streaming New World und würde mich freuen, wenn ihr einfach dazu kommt. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dem Video. Taler bzw. Gold ist die hauptsächliche Währung in New World. Du brauchst es, um Waffen zu verbessern, du brauchst es, um dein Equipment zu verbessern, um Essen bzw. Food zu besorgen und für viele, viele weitere Dinge. Daher kann es auch passieren, dass man hier mal in den kleinen Engpass kommt. Man hat nicht genug Gold, um zum Beispiel sich eine Waffe zu kaufen oder um irgendwas zu kochen, irgendwas zu verarbeiten. Das ist, glaube ich, jedem schon mal passiert, der New World irgendwie gespielt hat. Deshalb ist es wichtig, auf sein Gold zu achten und ein bisschen Haus zu halten und immer zu gucken, dass man sein Gold stetig vermehrt. Ich spiele jetzt seit knapp 1700 Stunden New World und bin auf diesem Charakter bei ungefähr 350.000 Gold. Ich habe noch andere Charakter, da liegt auch noch ein bisschen Gold drauf. Und ich würde sagen, ich habe es schon so ein bisschen raus, wie man Gold im Spiel macht. Und tatsächlich ist die beste Methode oder eigentlich die einzige Methode im Spiel zum Gold machen das Auktionshaus. Denn das Auktionshaus ist wirklich die einzige oder der einzige Spot, wo du Dinge verkaufen kannst, um Gold wiederzubekommen. Beziehungsweise generell Gold irgendwie zu bekommen. Wo du dir Items kaufen kannst. Wo du dir Nahrungsmittel kaufen kannst, damit du nicht alles selber herstellen musst. Und, und, und. Also es gibt viele Wege, um mit dem Auktionshaus zu arbeiten. Und mit dem Auktionshaus klar zu kommen. Wenn wir jetzt einfach ins Auktionshaus gehen und nach dem teuersten Preis filtern, sehen wir viele Quatschangebote. Ein Diamant für 463.000 Taler? Viel zu viel. Aber wir haben hier zum Beispiel einen Ring, Mithril, 400.000 Taler mit Intelligenz, Feuerschaden, Erfrischung und Wacker. Das sind somit die besten Stats, die man auf einem Ring haben kann als Feuermagier. Ob er jetzt 400.000 Gold wert ist, muss jeder für sich selber wissen. Aber er ist auf jeden Fall schon mal eine Menge Gold wert. Ein Amulett, ein Plattenharnisch, wir sehen... Die Preise fürs Gold steigen bis ins Unermessliche. Und dabei ist es gar nicht so leicht, Gold zu bekommen. Auch wenn wir andersrum filtern, wenn wir sagen, wir wollen Werkzeuge haben, wir wollen vernünftige Werkzeuge haben, eine Spitzhacke und zwar aus Mithril, die beste, beste, das beste Teil, das es gibt. Wenn wir den niedrigsten Preis filtern, sind wir auch schon bei 800 Talern, was sehr, sehr günstig ist. Aber wenn wir eine vernünftige Spitzhacke haben wollen mit Gearscore oder Rüstungsstufe 700, sind wir auch schnell mal an die 20.000 Taler los. Also ihr seht, Gold ist eine sehr, sehr wichtige Eigenschaft im Spiel, so würde ich es nennen, die jeder Spieler besitzen sollte. Guck mal hier, 36.000 für 700, da fängt es gerade mal an. Und 36.000 Taler sind nicht so leicht zu machen. Deshalb habe ich mir überlegt, ich werde in diesem Video fünf Wege vorstellen, um wirklich Taler mit dem Auktionshaus zu verdienen. Der erste Weg ist wahrscheinlich der offensichtlichste. Du schnappst dir eine Axt oder sonst irgendwas und gehst einfach kurz hier vor, vor die Stadt und sammelst Rohstoffe. Du bewegst dich in der ganzen Welt von New World rum, sammelst Rohstoffe, Holz zum Beispiel und verkaufst dieses am Auktionshaus. Das mache ich immer wieder regelmäßig, wenn ich Langeweile habe, gehe ich los, hack eine Runde Holz und was am Ende rauskommt, wie zum Beispiel Holzkohle oder dicke Tierhaut, das wird hier einfach verkauft. Wir sehen schon, eine dicke Tierhaut ist 0,36 Taler wert und ich sag mal 2000 Tierhaut, da braucht man schon einige Minuten für, um das Ganze zusammenzufahren. Ich weiß jetzt nicht genau, wie lange wir für 2000 Tierhaut brauchen, aber ähm, ich kann euch sagen, 1000 Taler in einer halben Stunde ist schon gar nicht so ein schlechter Schnitt mit Farmen. Also das ist die erste Methode, ihr geht vor die Stadt, farmt Sachen und verkauft diese. Ist wahrscheinlich eine sehr, sehr populäre Methode oder eine sehr, sehr verbreitete Methode, wenn nicht sogar die verbreitete, die jeder direkt in den Kopf bekommt. Äh, Sachen farmen, verkaufen, optimal, so kann man Taler machen. 
Ist aber auch meiner Meinung nach die schlechteste Methode, um wirklich Taler pro Minute quasi zu verdienen. Kommen wir zur zweiten Methode mit Kaufaufträgen Sachen rauskaufen. Wenn ihr ein bisschen besser im Spiel seid, beziehungsweise euch ein bisschen besser auskennt, dann kennt ihr ein paar Items, die vielleicht oft benutzt werden. Zum Beispiel ein Bogenschütze möchte gerne Pfeile benutzen, um mehr Schaden zu machen. Theoretisch kann man auch einen Bogen ohne Pfeile schießen, aber je besser die Pfeile, umso mehr Schaden macht man. Wir haben hier Orikalkum Pfeile, die werden für äh, 0,66 Taler verkauft. Wenn wir jetzt auf Kaufauftrag gehen, sehen wir aber, dass wir die Taler gerade für 0,33 Taler einkaufen können. Und das Ganze habe ich mal über Nacht gemacht. Ich gehe mal hier auf meine Aufträge, die Kaufaufträge abgeschlossen. Ich habe 1000 Orikalkum Pfeile für 0,39 Taler gekauft. Die habe ich jetzt ins Auktionshaus gesetzt für fast den doppelten Preis von 0,66, ähm, die ich verkaufe. Am Ende kriege ich dann für den Ankauf, ich muss ja noch Gebühren zahlen, zahle ich wahrscheinlich 0,42 Taler. Und für den Verkauf kriege ich, sage ich mal, 0,62 Taler. Heißt, ich habe pro 1000 Pfeile 200 Taler Gewinn gemacht. Das Ganze ist eine passive Sache. Ich schaue einfach im Auktionshaus, welche Items kann man gut kaufen und welche Items werden auch gut verkauft. Kauft diese ein, das geht meinetwegen bei Orikalkum, das geht auch wahrscheinlich bei Rohleder. Wenn wir gucken, Rohleder kostet hier 0,50, oh, das ist aber mega gesunken. Und der Kaufauftrag hier liegt bei 0,46, hier haben wir auch eine Differenz von 0,4. Ihr seht aber, wenn ihr kauft, müsst ihr auch eine kleine Gebühr zahlen, äh, was das Ganze halt null lohnenswert macht, sage ich mal, in kleinen Mengen, also wirklich in großen Mengen. Und ich würde auch gucken, dass ihr eine größere Differenz zwischen Ankauf und Verkauf quasi vorweisen könnt. Da müsst ihr euch einfach mal im Auktionshaus ein bisschen durchwühlen, gucken, welche Items euch auffallen, wie zum Beispiel die orikalkum pfeile die oft getradet werden oder auch die orikalkum munitionsteile Aber es gibt auch eine Menge, Menge andere Items, die ihr quasi im Auktionshaus kaufen könnt und mit Gewinn verkaufen könnt. Das ist die zweite Methode. Also erste Methode sammeln und verkaufen, zweite Methode ähm, einfach direkt mit Kaufaufträgen. Kommen wir zur dritten Methode. Die lässt sich theoretisch mit den Kaufaufträgen sehr, sehr gut kombinieren. Nämlich Sachen massenweise aufkaufen und teurer verkaufen. Da braucht ihr ein gewisses Startkapital zu, um das Ganze überhaupt machen zu können. Aber wir können uns ja einfach mal hier kurz umschauen. Wir haben hier mehrere Sachen, wie zum Beispiel Würtholz, die in Massen verkauft werden. Okay, haben wir jetzt viel zu viel Würtholz drin, deswegen ist das keine gute Alternative. Wir gucken mal ein Item, was nicht so groß äh, im, im Dings drin ist. Warte mal, wir haben einen Diamant zum Beispiel, ein beschädigter Diamant. Da gibt es wahrscheinlich nicht so viele von im Auktionshaus. Hier sehen wir schon, wir haben hier 0,47. Die könnte ich jetzt alle aufkaufen. Komm, wir machen das mal fürs Video. Einfach mal alle aufkaufen, bis hin zu einem gewissen Punkt, wo ich sage, okay, da könnte ich Gewinn machen. Beschädigte Diamanten, 0,48. Das Ganze kaufe ich jetzt mal auf, wenn ich die Liste durchgehe. Hier sind so kleine Mengen vorhanden. Eigentlich könnte ich bis hier unten bis 6,35 alle Diamanten aufkaufen. Das machen wir jetzt einfach mal. Alles aufkaufen. Und dann äh, für einen guten Kurs wieder reinstellen. Beziehungsweise ich mache mir vorher natürlich Gedanken, wie hoch soll der Kurs sein, für den ich verkaufen möchte. Damit es für andere Spieler auch lohnt zu kaufen. Weil kein Spieler wird Diamanten für 5 oder 6 Taler kaufen. Aber ich sag mal, für einen Taler beschädigte Diamanten werden bestimmt irgendwelche Spieler rauskaufen. Deswegen, ich kaufe jetzt mal alles raus, was so bis ein Taler hoch geht. Und setze dann alle Diamanten, die ich gekauft habe, für einen Taler wieder rein. Und ich sag euch, innerhalb der 14-Tage-Frist, die quasi im Spiel drin ist, werden einige Diamanten auch ohne Probleme wieder verkauft werden. Und ich mache dadurch eine Menge passives Gold. Das könnt ihr natürlich mit mehreren Items machen, nicht nur mit den Diamanten, äh, sondern auch mit anderen. Und äh, dann einfach verkaufen. So, zusätzlich, wo ich jetzt hier sage, ich habe hier die Diamanten, die ich eh schon verkaufen möchte, äh, die ich hier reinpacke für einen Taler, äh, kann ich auch sagen, ich möchte hier auch nochmal einen Kaufauftrag machen für... Äh, Diamanten, beschädigter Diamant, der ist jetzt bei einem Taler und ich möchte hier nochmal einen Kaufauftrag machen für 0,13, den günstigsten ist hier 0,12, ich möchte es für 0,13, ich kaufe einfach mal 100 Diamanten an über die nächsten 14 Tage und gucke mal, ob ich hier welche gekauft bekomme. Also erste Variante nochmal sammeln, zweite Variante Kaufaufträge, dritte Diamanten, äh, dritte Variante Sachen rauskaufen. Die vierte Methode ist eine Sache, die wahrscheinlich auch der eine oder andere schon mal ausprobiert hat. Nämlich Sachen im Auktionshaus rauskaufen, neue Dinge herstellen und diese mit Profit verkaufen. Als Beispiel habe ich hier mal ein kleines Gericht rausgesucht. Das Suchen 
eines Artikels, der auf diese Weise teurer wird, ist teilweise echt mühsam. Aber wenn man einmal so ein bisschen den Dreh raus hat, dann kommt man da relativ schnell durch. Nämlich habe ich mir was zum Kochen rausgesucht. Und zwar die scharfe Kohlsuppe. Eine äh, Suppe, die quasi dafür da ist, um den minimalen Rüstwort bei der Herstellung von Rüstungsschmiedekunstgegenständen um 15% zu erhöhen. Wir sehen, die günstigste Kohlsuppe kostet hier 25 Taler. Und die ganzen Sachen, die man dafür braucht zum Herstellen, finden wir unten. Gerste kostet ungefähr 3 Taler. Kohl kostet ungefähr 1,50, sind wir bei 4,5. Wasser sagen wir mal 10, sind wir bei 4,6. Pfefferkorn 0,4, sind wir bei 5 Talern. 6 Talern, 7, 8 Talern. Vielleicht geben wir insgesamt 11 Taler aus und können 75, 25 Taler dazu herbekommen. Ich würde sagen, um das Ganze te zu testen, Brauchen wir einfach mal eine Kohlsuppe. Ich kaufe mir mal von jedem der Sachen, die wir für eine Kohlsuppe quasi brauchen, einmal. Und zwar einmal Gerste. Ihr seht hier die Preise, haben wir drei. Da sind wir bei 3,3 mit einem Kohl. Dann sind wir hier beim Wasser, das kostet 0,3. Also das sind wirklich Preise, die wirklich gar nicht gezählt werden brauchen, weil sie so günstig sind. Pfefferkorner für 0,39. Und dann haben wir noch, mal kurz gucken, eine Möhre, die 0,7 kostet. Dann haben wir noch einen Blumenkohl, glaube ich, gehabt als nächstes. Äh, einen Blumenkohl, der kostet auch ungefähr einen Taler, zwei Taler fast. Auch nicht so wild. Und zu allerletzt haben wir einmal die grünen Bohnen für 0,50. Also ihr seht, wir sind hier bei den Einkäufen auf jeden Fall unter einem Wert von 10 Talern gelandet. Ihr könnt jetzt in die Küche gehen. Ich würde euch dafür empfehlen, wenn ihr so etwas mit Sachen kochen dauerhaft machen wollt, könnt ihr euch überlegen, ob ihr euch ein Gier kauft. Ich habe hier gerade zum Beispiel das Steinmetzkunstgier an. Ich will jetzt nicht für einen Kohl das ganze Gier wechseln, aber da bekommt ihr auch nochmal plus 2% Ertrag beim Kochen, beim Kochen Gier für jeweils 5 Teile, also nochmal 10%ige Chance. Und wenn wir jetzt in die Küche gehen und die scharfe Kohlsuppe kochen wollen, scharfe, hoppala, Caps, Kohlsuppe, haben wir hier natürlich alle Sachen zusammen und wir haben eine Wahrscheinlichkeit von 9% einen, eine zweite Kohlsuppe herzustellen. Heißt, bei 10 Kohlsuppen, die wir machen, kriegen wir in der Regel eine elfte Kohlsuppe raus. Wenn wir das ganze Outfit haben, kriegen wir nicht 11 raus, sondern 12 Kohlsuppen. Ja, das Ganze gibt uns noch schön Kochen-XP, das können wir herstellen äh, durch die IP, die wir verdienen. Ihr seht es hier, können wir hier auch einen Rang aufsteigen und sobald wir Ringe aufsteigen, kriegen wir quasi Kisten mit besonderen Materialien, die wir dann auch theoretisch wieder verkaufen können. Wir haben jetzt aber hier die scharfe Kohlsuppe, die wir ins Arte, äh, ins Artefakt, ja, ins, ähm, ins Auktionshaus, so, das wollte ich sagen, inserieren können. Ich habe hier nur, wie gesagt, zum Zeigen einmal eine Kohlsuppe gemacht. Hier werden sogar für 10 Gold direkt 6, äh, 6 Kohlsuppen gekauft. Also könnte man sogar direkt schon verkaufen und hat mehr oder weniger Plus und Minus 0. Wir wollen unsere Kohlsuppe jetzt aber für 24,50 verkaufen. Damit haben wir dann äh, Verdienst pro Stück 23,28. Wenn wir das Ganze aufrunden und für alle Ausgaben, sage ich mal, 13,23 bezahlt haben, dann kriegen wir pro Kohlsuppe einen Gewinn von 10 Gold. Ich sage euch, die Kohlsuppe ist jetzt kein Produkt, was des Öfteren, sage ich mal, gekauft wird. Aber ein 100er Stack kann man hier auf jeden Fall verkaufen. Ihr seht, es hat der Kollege hier wahrscheinlich auch gemacht für einen Preis von 25. Und da werdet ihr auf jeden Fall etwas Gewinn mit machen können. Das Ganze geht natürlich auch mit anderen Sachen als mit Kochsachen. Ich will euch jetzt hier äh, nicht das Gold in die Waage legen, weil wenn ich jetzt hier Tipps gebe, dann wird das nur noch von allen Leuten hergestellt. Aber guckt einfach mal im Auktionshaus ein bisschen durch und ihr werdet mit Sicherheit einige Sachen finden, wo ihr wirklich eine Menge Taler machen könnt äh, durchs Verkaufen. Also ich sage euch, ich habe ein Item, das ich quasi so ein bisschen herstelle und wieder verkaufe und mache pro hergestelltes Item 800 bis 1000 Gewinn, äh, was ziemlich, ziemlich nice ist. Dadurch kann ich halt aktuell sehr, sehr viel Gold mit wenig, wenig Zeitaufwand machen. Muss natürlich auch ein bisschen Gold investieren. Und zu guter Letzt Punkt Nummer 5. Einfach Sachen aus dem Auktionshaus rauskaufen und diese Z heilen. Das funktioniert nicht immer, aber manchmal haben wir ziemlich gute Angebote, die wir kaufen können. Zum Beispiel haben wir manchmal Waffen, die günstiger sind als 5 Taler oder auch Rüstungsteile, die teilweise günstiger sind als 5 Taler. Und wenn wir diese zerteilen, bekommen wir in der Regel Materialien raus. Ich nehme jetzt hier einfach mal kurz das Saphir Amulett äh, für 2, Stufe 2 für 5 Taler. Das habe ich mir jetzt einmal rausgekauft und wenn ich das jetzt zerteile, bekomme ich einmal hier einen Silberbarren plus 1,5 Goldtaler habe ich, glaube ich, auch bekommen. Bin mir jetzt aber gar nicht ganz sicher. Und den Silberbarren, den kann ich ja jetzt theoretisch verkaufen. 
Der Silberbarren wird jetzt nicht allzu viel wert sein. 1,5 heißt, bei diesem Beispiel habe ich jetzt drei Taler Verlust gemacht. Äh, aber ich habe auf die Schnelle leider keins gefunden. Jedoch könnt ihr euch hier sicher sein, dass ihr ja auch eine Menge Gold machen könnt, indem ihr hier Sachen rauskauft. Müsst ihr halt nur ein bisschen durchsuchen und diese einfach zerteilt. Gerade wenn wir gucken, dass wir irgendwelche Amulette haben, die ähm, auch hergestellt sind. Jetzt vielleicht nicht Stufe 2, sondern Stufe 3, 4 oder 5. Äh, und wenn wir diese zerteilen, bekommen wir dann natürlich auch höhergradige Sachen raus. Hier zum Beispiel ein brillantes Diamantamulett auf Stufe 4, ist mir aber auch noch zu gering. Eigentlich müsst ihr euch hier einfach nur durchgucken äh, und mit etwas Glück ein paar Items finden. Das ist jetzt nicht allzu oft der Fall, funktioniert aber auch. Gerade wenn das Add-on ein bisschen länger wieder im Spiel ist, gibt es hier auch mal Items, die für ein Gold verkauft werden. Die könnt ihr theoretisch rauskaufen und könnt diese dann zerteilen und kriegt pro Item, je nachdem was ihr zerteilt, 1,5 oder sogar mehr Taler raus. Also theoretisch könnt ihr mit dieser Methode auch Gold machen. Äh, Habe ich mal probiert, als die Items hier relativ günstig waren. Also da gab es Teile, die waren für 20 Cent drin, Waffen und sowas. Da habe ich dann mal eine Stunde rausgekauft und ich habe, glaube ich, echt in der Stunde 2000 Taler oder so Gewinn gemacht. Äh, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Die Reparaturteile bekommt ihr theoretisch auch noch. Die hat man zwar meistens im Überfluss, aber da kann man auch auf jeden Fall Gold mitmachen. Oder Taler, wie im Spiel. Ja, das waren die fünf Methoden zum Gold bzw. Taler machen im Auktionshaus. Ich hoffe, es war etwas Nützliches für euch dabei. Wenn dem so war, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben, würde ich mich sehr darüber freuen. Habt ihr generell noch Fragen, Anregungen oder selber vielleicht noch eine Methode, schreibt sie mir gerne in die Kommentare und tut mir zwei Gefallen. Erstens, lasst ein Abo auf meinem YouTube-Kanal da und zweitens, lasst auch gerne ein Follow auf Twitch da. Wie gesagt, Link ist unten in der Beschreibung. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Twitch-Stream oder im nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Mottenmann. Ciao!